శ్రీరస్తు శుభమస్తు అవిఘ్నమస్తు భక్తవరేణులకు నమస్కారం దైవం డిజిటల్ సంపుటి ఒకటి సంచిక తొమ్మిది విశేషాలు సంకల్ప ఉపాయం ఒకటి బిల్వ వృక్షం నలభై మూడు రోజులు ప్రార్థన ఉద్యోగ లబ్ధి సంకల్ప ఉపాయం రెండు వ్యక్తుల మధ్య విభేదాలు సమస్య పరిష్కారానికి అనుకూలతకు నలభై ఒక్క రోజుల సాధన శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి శ్రావణ మాస బౌల అష్టమి తిథి వ్రత విధానం సంకల్పం శుభకలుషం చిత్రపటం యథాశక్తి పూజ అర్ఘ్యం పుష్పాంజలి సంకల్ప ఉపాయం మూడు అక్కడ వ్యాపార జాగ్రత్తలు శ్రీకృష్ణ అనుగ్రహం అష్టమి మహత్తు జన్మాష్టమి రాత్రి సంకల్పం వాక్ సిద్ధి మేధాసిద్ధి సాధన విధానం ధ్యానం గృహస్థునికి సుఖప్రాప్తి యోగం ధ్యాన శ్లోకం శ్రీకృష్ణ సాధన అభీష్ట సిద్ధి విధానం సంకల్ప ఉపాయం నాలుగు లక్ష్మీదేవి స్థిర నివాసం ఇక ఈ సంచిక సమగ్ర సమాచారంలోకి వెళదాం సంకల్ప ఉపాయం ఒకటి బిల్వ వృక్షం ఉద్యోగ లబ్ధి సోమవారం నాడు సంధ్యా సమయంలో బిల్వ వృక్షం దగ్గర నేతి దీపం అగరబత్తీలు వెలిగించాలి ఉద్యోగ లబ్ధి కోసం బిల్వ వృక్షాన్ని ప్రార్థించి ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళండి ఈ సంకల్ప ఉపాయాన్ని సోమవారం మొదలు నలభై మూడు రోజులు వరుసగా పాటిస్తే ఉద్యోగం తప్పకుండా వస్తుంది సంకల్ప ఉపాయం రెండు ఆధీనం నేటి సమాజంలో భార్యాభర్త తండ్రి కొడుకు వీరి మధ్య విభేదాలు పెరుగుతున్నాయి ఏదైనా సరిచేసే ఉపాయం చెప్పమని చాలామంది అడుగుతుంటారు ఇద్దరి మధ్య మధురమైన సంబంధం చిగురించాలంటే ఈ ప్రయోగం చేయవచ్చు ఓం నమో భగవతే శ్రీ సూర్యాయ క్రీం సహస్ర కిరణాయ ఐం అతుల బల పరాక్రమాయ నవగ్రహ దిశ దిక్పాల లక్ష్మీ దేవతాయ ధర్మ కర్మ సహితాయ నాదయ నాదయ మోహయ మోహయ ఆకర్షయ ఆకర్షయ దాసాను దాసం కురుకురు క్షిప్రం వశ్యం కురుకురు స్వాహ ఈ మంత్రాన్ని వశం కావలసిన వ్యక్తి ఫోటోను ఎదురుగా పెట్టుకుని నూట ఎనిమిది సార్లు చదవాలి ఆ వ్యక్తి మీకు అనుకూలంగా వ్యవహరించాలని ధ్యానం చేయాలి నలభై ఒక్క రోజులు పూర్తయిన తర్వాత ఆ వ్యక్తి మీ ఆధీనంలోకి వచ్చి మీ మాటను గౌరవిస్తారు శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి ఆగస్టు పదకొండున శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని జన్మాష్టమి ఈ వ్రతాన్ని శ్రావణ మాస బౌల అష్టమి తిథిని ఆచరించాలి శ్రీకృష్ణ పుట్టుక శ్రావణ మాస బౌల అష్టమి బుధవారం రోజు రోహిణీ నక్షత్రంలో అర్ధరాత్రి వృషభచంద్ర సమయంలో జరిగింది అయితే చాలామంది ఉపాసకులు విభిన్న మాటల్లో తమ తమ అభీష్టానుసారం శ్రీకృష్ణు జన్మయోగం గురించి వివరిస్తారు శాస్త్రంలో దీని గురించి ఎన్నో తర్క వితర్కాలు ఉన్నాయి సిద్ధాంత పరంగా చూస్తే అర్ధరాత్రి సమయంలో ఉన్న అష్టమి తిథిని ఎంచుకోవాలి ఈ వ్రతాన్ని బాల కౌమార యువ వృద్ధ అన్ని వయసుల వారు స్త్రీలు పురుషులు చేయవచ్చు అత్యంత యోగ్యమైన వ్రతం దీన్ని ఆచరించడం వల్ల పాపనాశనం సుఖ సంపదల వృద్ధి జరుగుతుంది వ్రత విధానం శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి వ్రతంలో అష్టమి నాడు ఉపవాసంతో పూజ నవమి నాడు పాలనతో పూర్తవుతుంది వ్రతం చేసేవారు ఉపవాసం చేయడానికి ముందు రోజు మితంగా భోజనం చేయాలి సంకల్పం ఉపవాసం చేసే రోజున ప్రాతకాల స్నాన సంధ్యాదుల అనంతరం నిత్యకర్మలను ఆచరించాలి సూర్య చంద్ర యమ కాల సంధి భూత పవన దిగ్పతి భూమి ఆకాశం నభచరులు అమరులు బ్రహ్మాది దేవతలకు నమస్కారం చేసి తూర్పు దిక్కుగా కానీ ఉత్తర దిక్కుగా కానీ ముఖం ఉండేలా కూర్చోవాలి చేతిలో జలం ఫలం దర్భలు పూలు గంధం తీసుకొని మమ అఖిల పాప ప్రశమనం పూర్వక సర్వాభీష్ట సిద్ధ్యర్థే శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి వ్రతమహం కరిష్యే అని సంకల్పం చేసుకోవాలి తర్వాత మధ్యాహ్న సమయంలో నల్ల నువ్వులు వేసిన జలంతో స్నానం చేసి దేవకీ మాత కోసం పురుటి గృహం సూతికా గృహం తయారు చేయాలి దాన్ని స్వచ్ఛంగా సుందరంగా చేసి అందులో బాలింతరాలకు ఉపయోగకరమైన అవసరమైన అన్ని వస్తువులు యథాక్రమంలో ఉంచాలి సామర్థ్యం స్తోమత కలిగిన వాళ్ళు నృత్య గాన వినోదాలను కూడా ఏర్పాటు చేయవచ్చు శుభకలశం చిత్రపటం సూతికా గృహ స్థలంలో కోమలం అందమైన పరుపు మంచం పైన అక్షతలు మొదలైన వాటితో అలంకరించాలి దానిపై శుభకలశం స్థాపన చేసి దానిపైనే చిత్రపటం ఉంచాలి ఆ పటంలో శిశువు శ్రీకృష్ణునికి స్తన్యమిస్తున్న దేవకీదేవి ఆమె చరణాలు స్పృశిస్తూ నమస్కారం చేస్తున్న లక్ష్మీదేవి ప్రస్ఫుటంగా కనిపించాలి యథాశక్తి పూజ 
తర్వాత తగిన సమయంలో భగవంతుడు ప్రత్యక్షమవుతున్న భావన చేసి వైదిక లేదా పౌరాణిక విధానంలో కానీ లేదా తమ తమ కుటుంబ సంప్రదాయ పద్ధతిలో కానీ పంచోపచార దిశోపచార షోడశోపచార లేక ఆవరణ పూజ మొదలైన వాటితో ఏది చేయగలిగితే దాన్ని యథాశక్తి శ్రద్ధాభక్తులతో ప్రీతిపూర్వకంగా ఆచరించాలి అర్ఘ్యం పూజ పూర్తయిన తర్వాత ప్రణమే దేవ జననీం త్వయ జాతస్తు వామన వాసుదేవ తద కృష్ణ నమస్తుభ్యం నమో నమ సుపుత్రార్ఘ్యం ప్రదత్తం మే గృహానేమం నమోస్తుతే ఈ శ్లోకంతో దేవకి మాతకు అర్ఘ్యం ఇవ్వాలి పుష్పాంజలి ధర్మాయ ధర్మేశ్వరాయ ధర్మపతయే ధర్మ సంభవాయ గోవిందాయ నమో నమ అంటూ శ్రీకృష్ణునికి పుష్పాంజలి సమర్పించాలి చంద్రపూజ అనంతరం జాతక కర్మ బొడ్డు కోయడం షష్ఠి పూజ నామకర్ణాదులు నిర్వర్తించి సోమాయ సోమేశ్వరాయ సోమపతయే సోమ సంభవాయ సోమాయ నమో నమ శ్లోకంతో చంద్రుని పూజించాలి తదుపరి శంఖంలో జలం పువ్వులు దర్భలు కుసుమాలు గంధం వేసి మోకాల మీద భూమిపై కూర్చొని క్షీరోదార్ణవ సంభూతే అత్రినేత్ర సముద్భవ గృహానార్ఘ్యం శశాంకేమం రోహిణ్యాం సహితోమమ జ్యోష్ణాపతే నమస్తుభ్యం నమస్తే జ్యోతిషాంపతి నమస్తే రోహిణీకాంత అర్ఘ్యమే ప్రతి గృహీతాం అంటూ చంద్రునికి అర్ఘ్య ప్రధానం చేసి రాత్రి మిగిలిన సమయమంతా స్తోత్ర పట్టణాలు చేస్తూ గడపాలి మరుసటి రోజు ఉదయమే స్నానాధికారులు ముగించుకొని పాలన చేయాలి సంకల్ప ఉపాయం మూడు అక్కడ వ్యాపార జాగ్రత్తలు వ్యాపార పరిశ్రమకు దగ్గరగా మసీదు శ్మశానం చర్చి ఏదైనా ఉంటే ఆ వైపు గోడను పైకి పెంచండి అటువైపు కిటికీలు దర్వాజాలు ఉంటే మూసేయండి లేకపోతే వ్యాపారం నాశనం అవుతుంది ముఖ్యమైన వ్యాపారం శుభకార్యం ధన సంబంధమైన పనుల నిమిత్తం ఇంటి నుండి బయటకు వెళ్లే ముందు పెరుగు లేక బెల్లం తినడం విజయానికి స్వాగతం పలకడం శ్రీకృష్ణానుగ్రహం ఉల్లాసం ఉత్సాహం వెళ్ళి విరిసే పర్వం శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి పరమేశ్వరుడు జగత్ రక్షణకై అవతరించిన ఈరోజు చేసే ప్రయోగాలు సాధకుని భాగ్యోదయానికి కారణమవుతాయి జ్ఞానం ఐశ్వర్యం కారుణ్యం వాత్సల్యం దయ సౌందర్యం మాధుర్యం మొదలైన సమస్త కళ్యాణ గుణాల మూర్తి స్వరూపమే వాసుదేవుడు బ్రహ్మాది సమస్త దేవతలు తమ మొగుట మణిగణాలతో ఆయన పాదాలకు నిరాధనం ఇస్తారు అనంతుడు అచించుడు అయిన శ్రీకృష్ణుని స్వరూపం సచ్చిదానందమయం శ్రీకృష్ణుని లీలలు మానవుని బుద్ధికి అతీతమైనవి మహాయోగులకు అంతుచిక్కనిది శ్రీకృష్ణ తత్వం దేశ విదేశాల్లో శ్రీకృష్ణ పర్వం గోపజనులకు ప్రాణాధిక శిశువై రసస్వరూపుడై వేదాంత గోచర్డైన శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మ దేవకీ వసుదేవుల కుమారుడై జన్మించిన రోజు జన్మాష్టమి మన దేశంలోనే కాక విదేశాల్లోనూ ఈ పర్వం రంగరంగ వైభవంగా జరుపుతారు జన్మాష్టమి నాటి రాత్రి వ్యక్తి కావాలనుకుంటే తన అదృష్టాన్ని మార్చుకోగలుగుతాడు భక్తులను తరచి తరచి కాపాడే శ్రీకృష్ణ భగవాను వారి కోరికలను తప్పక తీరుస్తాడు అష్టమి మహత్వం ఆగస్టు పదకొండు శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి నాడు చేయదగిన కొన్ని సాధనలను ప్రత్యేకంగా అందిస్తున్నాం శ్రీకృష్ణ జన్మం ఈ భూమిపై శిష్ట రక్షణ ధర్మ సంస్థాపన కోసం జరిగిన మహత్తర సంఘటన ఆ కారణంగా ఈ జన్మాష్టమి రాత్రి స్వయంగా శుభముహూర్తం అయ్యింది ఈ సమయంలో చేసే ప్రయోగాలు సఫలం కావడానికి కారణం యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుని మహిమే సకల కళలకు నిధి అయిన ఆ స్వామి ప్రభావం చేత ఈ అష్టమికి అసామాన్య మహత్తు ఏర్పడింది జన్మాష్టమి రాత్రి సంకల్పం జన్మాష్టమి నాడు శ్రీకృష్ణుని యథావిధిగా అందరూ పూజ చేస్తారు కానీ ఒక ప్రయోజనం ఆశించి మంత్ర తంత్రోక్త సాధనలు కేవలం కొందరే చేయగలరు పరమేశ్వరుని జన్మతిథి కావడం వల్ల ఈ సాధనలు సఫలం అవుతాయి జన్మాష్టమి రాత్రి సంకల్పం చెప్పుకొని ఈ సాధనలు ఏ శుక్రవారమైనా చేయవచ్చు శ్రీకృష్ణ సాధనకు మూలమంత్రం హ్రీం శ్రీం క్లీం కృష్ణాయ గోవిందాయ గోపీజన వల్లభాయ స్వాహ ఈ మంత్రం జపించడానికి ముందు విద్యుక్తంగా సంకల్పం న్యాసం చేయాలి మొదటగా కుడి చేతిలో నీరు తీసుకొని సంకల్పం చెప్పుకోవాలి గురువు గణపతి పూజ తర్వాత ఋషిన్యాసం అంగన్యాసం మంత్రన్యాసం చేయాలి కృష్ణ సాధనలన్నిటికీ న్యాసవిధి సమానమే వాక్సిద్ధి మేధాసిద్ధి సాధన నేటి పోటీ యుగంలో వాక్చాతుర్యం చాలా ప్రాముఖ్యత వహించే కళ సమయస్ఫూర్తితో మాట్లాడడం చాలా ముఖ్యం అందుచేత వాక్శక్తి మేధాశక్తికై యువకులు ఈ ప్రయోగం చేయాలి విధానం ఈ సాధన ఉదయం వేళ 
బ్రహ్మ ముహూర్తంలో చేయాలి స్నానం చేశాక పైన చెప్పిన విధంగా న్యాసాదులు చేయాలి తూర్పు దిశకు ఎదురుగా వస్త్రాసనంపై కూర్చొని ఎదురుగా పీట అమర్చుకోవాలి పీటపై తెల్లని వస్త్రం పరిచి దానిపై పల్లెం ఉంచాలి పల్లెం మధ్యలో కుంకుమ లేదా పసుపుతో శ్రీకృష్ణ నిరాయాలి పల్లెంలో బియ్యం పోసి దానిపై శ్రీకృష్ణ యంత్రం స్థాపించాలి ఈ యంత్రాన్ని అక్షతులు కుంకుమ బుక్కాపొడి మొదలైన వాటితో షోడస ఉపచారాలతో పూజించాలి శ్రీకృష్ణ ప్రతిమ లేదా పటం ఎదురుగా ఉంచుకొని ధ్యాన శ్లోకం పఠించాలి ధ్యానం వామోర్ధవ అస్తే దదతం చ విద్య సర్వస్వ పుస్తకం అక్షమాలాం చ దక్షోద్వే స్ఫటికీ మాతృకామయీం శబ్ద బ్రహ్మమయం వేణుమాధవ పాని వయేరితం గాయంతం పీతవసనం శ్యామలం కోమలచ్చవిం వహివర కృతోత్తంసే సర్వజ్ఞాం సర్వవేదిభి ఉపసితం ముని గణైరూప తిష్టేత్ హరిం సదా ఈ శ్లోకార్థం చతుర్బుధుడైన హరి తన పైని వామహస్తములో విద్యా సర్వస్వ పుస్తకం పుడిపై చేతిలో మాతృకావర్ణమయమైన స్ఫటిక అచ్చమాల కింది రెండు చేతుల్లో శబ్ద బ్రహ్మమయమైన వేణువు ధరించి శ్యామవర్ణంతో పీతాంబరంతో కోమల కాంతితో శిరస్సుపై సికిపించంతో అలంకృతుడై ఉన్నాడు వేదాలను తెలుసుకున్న మునుల చేత ఉపాసించబడతాడు అలాంటి మనోహర కృష్ణమూర్తికి నమస్కరిస్తున్నాను తర్వాత స్ఫటికమాలతో మంత్రాన్ని పదకొండు మాలా జపాలు చేయాలి ప్రతిరోజు ఒక మాలా జపం అంటే నూట ఎనిమిది సార్లు చేయాలి మాలా జపం అంటే నూట ఎనిమిది సంఖ్య మంత్రం ఐం క్లీం కృష్ణాయ క్రీం గోపీ జన వల్లభాయ స్వాహ సౌ ఈ విధంగా ఇరవై ఒక్క రోజులు సాధన చేయడం వల్ల సాధకునికి బుద్ధి మేధస్సు జ్ఞానం దూరదృష్టి వృద్ధి చెందుతాయి ఆ సాధకుని వాక్కు మిథ్య కాదు సాధన పూర్తయ్యాక పక్షులకు బియ్యం వేయాలి యంత్ర సహితంగా మొత్తం పూజా సామాగ్రిని పారెన్నీటిలో వదలాలి గృహస్థునికి సుఖప్రాప్తి యోగం పూజా సామాగ్రి శ్రీకృష్ణ ప్రతిమ జపమాల ఈ ప్రయోగం జన్మాష్టమి రోజే చేయాలన్న నియమం లేదు ఏ శుక్రవారం నాడైనా ప్రారంభించవచ్చు ఉదయమే స్నానాదులు పూర్తి చేసి శుభ్రమైన వస్త్రాలు ధరించాలి తెల్లని వస్త్రాలు ధరించి తూర్పు దిశకు అభిముఖంగా కూర్చొని ఎదురుగా చెక్కపీట ఉంచుకోవాలి పీటపై తెల్లని వస్త్రం పరిచి పల్లె ఉంచాలి సాధకునికి ఎదురుగా పల్లెంలో శ్రీకృష్ణ ప్రతిమను ఉంచాలి శ్రీకృష్ణు రుక్మిణీదేవితో ఉన్న చిత్రం లభిస్తే అది కూడా పెట్టాలి శ్లోకంతో ధ్యానం చేయాలి ధ్యాన శ్లోకం వరదాభయ అస్తాభ్యాం శ్లిష్యంతం స్వాంగప్రియే పద్మోత్సలకరే తద్యాం క్లిష్టం చక్ర గదోజ్వలాం వరద అభయ ముద్రతో ఉన్న చేతుల్లో చక్రం గదా ధరించిన శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని ప్రార్థిస్తున్నాను నా జీవితంలోనూ ప్రేమ పరిపూర్ణంగా ఉండాలన్న కోరికతో ప్రియురాలైన రుక్మిణితో కలిసి విరాజిల్లుతున్న స్వామి రుక్మిణీ సహిత శ్రీకృష్ణుని ధ్యానిస్తున్నాను తర్వాత జపమాలతో ఈ మంత్రం జపించాలి ఈ జపం నాలుగు శుక్రవారాలు పదకొండు మాలా జపాలు తప్పకుండా చేయాలి మంత్రం శ్రీం హ్రీం క్లీం గోపీజన వల్లభాయ స్వాహ క్లీం హ్రీం శ్రీం ఈ విధంగా నాలుగు శుక్రవారాలు సాధన చేసి ప్రతిమను పూజాస్థానంలో ఉంచాలి జపమాలను ధరించాలి ఈ సాధనతో వివాహ సంబంధమైన ఆటంకాలు తొలగడమే కాక వ్యక్తిలో ఆకర్షణ శక్తి పెరుగుతుంది శ్రీకృష్ణ సాధన అభీష్ట సిద్ధి ఇది శ్రీకృష్ణుని ప్రియమైన సాధనల్లో ఒకటి ఈ సాధనతో సాధకుడు భగవంతుని నుండి తాను కోరిన వరం పొందగలడు జీవితంలో ఏదైనా సమస్య ఉంటే దాని నుండి విముక్తి లభిస్తుంది విధానం ఈ ప్రయోగం జన్మాష్టమి నాడే చేయాలి ఉదయమే నిద్రలేచి స్నానాదులు పూర్తి చేసుకుని శుభ్రమైన వస్త్రాలు ధరించాలి తూర్పు దిక్కుకు ఎదురుగా కుశాసనం లేదా వస్త్రాసనంపై కూర్చోవాలి ఎదురుగా చెక్కపీటపై పసుపు రంగు వస్త్రం పరవాలి దానిపై ఒక పళ్ళెం పెట్టాలి స్వచ్ఛమైన నేతి దీపం వెలిగించాలి పళ్ళెంలో కుంకుమతో కూడిన ఎరుపు రంగు అక్షతలను కొన్నింటిని చల్లాలి దానిపై శ్రీకృష్ణుని చిత్రం మీ కోరికకు సంబంధించిన యంత్రం ఉంచి పూజించాలి ధ్యాన శ్లోకాన్ని భక్తితో రెండు చేతులు జోడించి పఠించాలి ధ్యాన శ్లోకం కళాయ కుసుమ శ్యామం బృందావన గతిం హరిం గోపగోపీ గవావీతం పీత వస్త్ర యుగావృతం నాణాలంకార సుభగం కౌస్తుభాద్భాసి వక్షం సనకాది మునిశ్రేష్ట సంస్థుతం పరయాముద శంఖచక్ర లసద్బాహుం వేణుహస్త ద్వయోరితం కలువ పువ్వు వంటి మనోహరమైన ఛాయతో బృందావన ధామంలో గోపగోపీ జనులు 
గోవులతో పరివేష్టితమైన పీతాంబరధారి శ్రీకృష్ణుని వివిధ ఆభరణాలతో వక్షస్థలంలో కౌస్తుభమణితో విరాజిల్లే మూర్తిని సనకాది మహర్షులు స్థుతించే మనోహర రూపం గల భగవంతునికి నమస్కరిస్తున్నాను ధ్యానం తర్వాత జపమాలతో మంత్రపట్నం చేయాలి ఒక్కో మంత్రాన్ని ఐదు మాలా జపాలు చేయాలి మంత్రం ఒకటి క్లీం ఋషికేశాయ నమ మంత్రం రెండు శ్రీం హ్రీం క్లీం కృష్ణాయ స్వహ సాధన ప్రారంభించేటప్పుడే మనసులోని మూడు కోరికలను స్వామికి నివేదించాలి లేదా కాగితంపై రాసి యంత్రం కింద ఉంచాలి సాధన పూర్తి చేశాక పదకొండు రోజులు ప్రతిరోజు రెండు మంత్రాలను ఒక్కో మాలా జపం చేయాలి నలభై రోజుల్లో సాధకుని కోరిక తప్పక నెరవేరుతుంది సంకల్ప ఉపాయం నాలుగు లక్ష్మీదేవి స్థిర నివాసం గుడ్ల గూబ లక్ష్మీదేవికి ప్రతీక దీనికి నేటికి రుజువు ఉంది ఎవరు గుడ్ల గూబను వ్యాపార చిహ్నంగా వాడతారో వారి వ్యాపారం ఊహించలేని స్థాయిలో వృద్ధి చెందుతుంది ప్రపంచ ప్రసిద్ధ వ్యాపారులు అవునాసిస్ అమెరికా మాజీ రాష్ట్రపతి భార్య జాక్విలిన్ కెనడీలు నిర్వహిస్తున్న వ్యాపార సంస్థల చిహ్నం గుడ్ల గూబ వారు పదివేల కోట్లకు అధిపతులు వ్యాపార స్థలంలో ముఖ్య ద్వారానికి గుడ్ల గూబ బొమ్మ లేదా గుర్తును పెట్టడం వల్ల అక్కడ లక్ష్మీదేవి స్థిర నివాసం చేస్తుంది మళ్ళీ కలుద్దాం శుభం